தனித்துவ தமிழ்நாடு உருவாக்கப்பட்ட நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தமிழ்நாடு நாளாக கொண்டாடப்படும் என கடந்த ஜூலை மாதம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் நூற்றி பத்து விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார் இந்நாளை கொண்டாட பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி கடந்த இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டது இதனையடுத்து தலைமை செயலக வளாகத்தில் உள்ள சட்டப்பேரவை நுழைவாயில் முழுவதும் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி அன்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சேப்பாக்கம் கலைவாணர் அரங்கத்தில் கவியரங்கம் கருத்தரங்கம் இணையோர் அரங்கம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத்தொடரின் போது தமிழ் மொழி பண்பாட்டு அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தமிழ்நாடு நாள் என நாள் ஒன்றை உருவாக்கி தமிழ்நாடு அரசு கொண்டாட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்திருந்தார் இந்த கோரிக்கையை ஏற்று தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு நாள் என தனியாக ஒரு நாளை உருவாக்கி அரசாணை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது அந்த அரசாணையில் கூறியுள்ளதாவது அமைச்சர் பாண்டியராஜன் சட்டசபையில் தமிழ்நாடு நாள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்திருந்தார் அதே நேரத்தில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகாவை உள்ளடக்கி மெட்ராஸ் ராஜஸ்தானியும் என ஒற்றை மாநிலமாக இருந்து வந்தது இந்த சூழலை மாற்றி தமிழ்நாட்டை தனி மாநிலமாக மொழிவாரி மாநிலமாக பிரிக்க வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதம் இருக்க ஆரம்பித்தவர் தியாகி சங்கரலிங்கனார் ஒரு நாள் இல்லை இரண்டு நாள் இல்லை மொத்தமாக எழுபத்தி ஐந்து நாட்கள் மொழிக்காக எழுபத்தி ஐந்து நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் விட்ட ஒரே போராளி இவர்தான் இத்தனைக்கும் இவர் எந்த அரசியல் கட்சியையும் சாராதவர் யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் தன் வீட்டு வாசற்படியிலேயே உண்ணாவிரதம் உட்கார்ந்து கொண்டார் சங்கரலிங்கனார் இவர் உண்ணாவிரதம் இருந்த ஒவ்வொரு நாளும் செய்திகள் தீ பொறியாக நாடு முழுவதும் பரவி விழுந்தன ஒவ்வொரு நாளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பகிர் பகிர்தான் நாளாக ஆக ஒவ்வொரு தலைவராக ஓடி வந்தார்கள் இந்த உண்ணாவிரதம் வேண்டாமே நிறுத்திக் கொள்ளுங்களேன் என்று மா போ சிவஞானம் காமராஜர் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் ஜீவா என கோரிக்கை மேல் கோரிக்கை விடுத்தும் அசைந்து கொடுக்கவில்லை சங்கரலிங்கம் இறுதியாக சங்கரலிங்கம் அறிஞர் அண்ணாவிடம் அண்ணா நீங்களாவது என்னுடைய தமிழ்நாடு பெயர் மாற்ற கோரிக்கையை நிறைவேற்ற சொல்லுங்களேன் ஒருவேளை நான் இறந்து அதன் பிறகாவது என் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவீர்களா என ஏக்கமாக கேட்டார் எழுபத்தி ஆறாவது நாள் உடம்பு மோசமாகி ஆஸ்பத்திரிக்கு செல்லும் வழியில் உயிரும் பிரிந்து விட்டது அப்போது அவருக்கு வயதோ எழுபத்தி எட்டு சங்கரலிங்கனாரின் உண்ணாவிரதமும் கோரிக்கையும் மறைவும் தமிழக அரசியலை அதிர்ச்சிக்கும் சலசலப்புக்கும் உண்டாக்கியது தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்ட அழுத்தங்கள் தரப்பட்டன ஆனால் காங்கிரஸ் அரசு அதற்கும் செவி சாய்க்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பொறுப்பேற்ற அண்ணா தலைமையிலான திமுக அரசு தமிழக அரசு என்று பெயரை மாற்றி வரலாறு படைத்தது அதன் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்பதை தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றி தீர்மானமும் கொண்டு வரப்பட்டது அதே ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தமிழக அரசின் பெயர் மாற்ற சட்டம் முன்வடிவு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது அது மட்டுமல்ல நவம்பர் ஒன்றாம் தேதிதான் மொழி வழி மாநிலங்கள் திறந்தன ஒருங்கிணைந்த சென்னை மாகாணத்திலிருந்து கர்நாடகம் கேரளம் உள்ளிட்டவை பிரிந்து சென்றன அந்த மாநிலங்களில் இந்த நாளை சிறப்பாக மாநிலம் பிறந்த நாளாக கொண்டாடி வருகின்றனர் இதன் அடிப்படையிலும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியை தமிழ்நாடு பிறந்த நாளாக கொண்டாட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இருந்து வந்தது இந்த வரலாற்று சம்பவத்தின் அடுத்த கட்டத்துக்கு தமிழகத்தை கொண்டு சென்றுள்ளார் நம் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆம் கடந்த ஜூலை மாதம் தமிழக சட்டசபையில் நூற்றி பத்து விதியின் கீழ் முதல்வர் பேசினார் அப்போது ஆண்டுதோறும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தமிழ்நாடு நாளாக கொண்டாடப்படும் என்ற மாபெரும் சிறப்பு அறிவிப்பினை வெளியிட்டார் இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அறிய எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்போ நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் நன்றி வணக்கம்